சாத்தான் குளம் வழக்கை சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கும் வரை விசாரணையை நெல்லை சரக டிஐஜி அல்லது சிபிசிஐடி ஏற்க இயலுமா என உயர்நீதிமன்ற கிளை கேட்ட கேள்விக்கு தமிழக அரசு சற்று நேரத்தில் பதிலளிக்க இருக்கிறது கூடுதல் உரங்களை பெறலாம் செய்தியாளர் ஸ்டாலின் இணைகிறார் ஸ்டாலின் மிக முக்கியமான வழக்கு இந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் இந்த வழக்கை மீண்டும் சிபிசிஐடிக்கோ அல்லது டிஐஜி அளவிலோ மீண்டும் மாற்றுவதற்கான ஏன் அந்த கேள்வியை அவர்கள் முன்னெடுப்பியிருக்கிறார்கள் அதற்கான விளக்கம் ஏதேனும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கண்டிப்பா அஸ்லி அதாவது கோவில்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய மாஜிஸ்ட்ரேட் அந்த சாத்தான்குளத்தினுடைய தந்தை மகன் காவல் நிலையத்தில் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு தொடர்பாக விசாரணை நடத்தும் பொழுது அவர் அவமதிக்கப்பட்டதாக மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை தானாக முன்வந்து எடுத்த வழக்கினுடைய அடிப்படையில் தூத்துக்குடியினுடைய ஏஎஸ்பி குமார் சாத்தான்குளத்தினுடைய டிஎஸ்பி பிரதாபன் அதனுடைய காவலர் மகாராஜன் உள்ளிட்டோர் வந்து மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் இன்று காலை ஆஜர்படுத்தியிருந்தனர் இது தொடர்பாக விசாரணை சற்று நேரத்துக்கு முன்பாக துவங்கிய நிலையில் நீதிபதிகள் பி என் பிரகாஷ் மற்றும் புகழேந்தி அமர்வு முன்பாக இந்த வழக்கு விசாரணையானது நடைபெற்று வந்தது இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை நீதிமன்றம் தாமதத்தை விரும்ப என்கிற ஒரு கருத்தை துவக்கத்திலேயே நீதிபதிகள் பதிவு செய்திருந்தனர் பாதிக்கப்பட்டவருடைய குடும்பத்தினர் நீதியை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் ஒரு நொடி கூட வழக்கு விசாரணை தாமதப்படக்கூடாது என்கிற ஒரு கருத்தை நீதிபதிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் சிபிஐ வசம் இந்த வழக்கு விசாரணை ஒப்படைக்கும் வரை அதாவது சிபிஐ ஒருவேளை இந்த வழக்கு விசாரணை எடுக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அவர்கள் உரிய அனுமதியை பெற்று விசாரிப்பதற்குள் காலதாமதம் ஏற்படலாம் எனவே அதனால் நீதி கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம் இதன் காரணமாக நெல்லை சரக டிஐஜி அல்லது நெல்லை சிபிசிஐடி போலீசார் அதற்கு முன்பாகவே இந்த வழக்கு விசாரணையை நடத்த முடியுமா என்கிற ஒரு கேள்வியையும் நீதிபதிகள் தெரிவித்திருந்தனர் அது மட்டுமல்லாமல் இது தொடர்பான தகவல்களை பெற்று தனக்கு வழங்குமாறு சிறிது நேரம் வழக்கையும் ஒத்தி வைத்திருந்தனர் இது ஒரு உரம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த வழக்கு தொடர்பாக முக்கிய ஆதாரமாக பார்க்கக்கூடிய ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸனுடைய பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையும் மற்றும் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த அறிக்கையும் நீதிபதிகளிடம் சீரிடப்பட்ட கவரையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது அவற்றை படித்து பார்த்த நீதிபதிகள் பிரேத பரிசோதனை அடிப்படை அறிக்கையில் அந்த தந்தை மற்றும் மகன் உடலில் நிறைய காயங்கள் இருந்ததற்கான ஆதாரங்களை அவர்கள் அங்கு சுட்டிக்காட்டினர் அவர்கள் தாக்கப்பட்டு இறந்ததற்கான ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் அது தொடர்பாக போலீசார் மீது வழக்கு பதிவு செய்வதற்கான போதிய முகாந்திரம் இருப்பதாகவும் அவர்கள் அந்த வழக்கினுடைய விசாரணையின் போது தெரிவித்திருந்தார்கள் இது தொடர்பாக நாலு வாரத்தில் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் அதாவது மூன்று சம்பந்தப்பட்ட அந்த மூன்று காவல்துறையினரும் உடனடியாக வழக்கறிஞர்களை நியமித்து நான்கு வாரத்திற்குள் தங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு உத்தரவையும் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தனர் அரசு தரப்பில் நீதித்துறை நடுவரின் விசாரணையின் போதிய ஒத்துழைப்பு வழங்காத ஏடிஎஸ் ஏஎஸ்பி குமார் மற்றும் டிஎஸ்பி பிரதாபன் அதே போல காவலர் மகாராஜன் ஆகியோர் மூவரும் இருவர் வந்து காத்திருப்போர் பட்டியலிலும் ஒருவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதாகவும் இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த மட்டிலும் நீதித்துறை அறிவு அறிக்கை வந்து அதாவது இவர்கள் செய்திருப்பது வந்து வருத்தம் அளிப்பதாக இருக்கிறது இருந்தாலும் கூட அது தொடர்பான நடவடிக்கையை காவல்துறை தரப்பில் அவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற கருத்தையும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது இந்த கருத்தை குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள் நீதித்துறை நடுவரின் அறிக்கை வந்து அதிர்ச்சி அளிப்பதாகவும் அவர்கள் மீதான நீதிமன்ற குற்றவியல் அமைப்பு நடவடிக்கை தொடரும் தனித்தனியாக வழக்கறிஞர்களை நியமித்துக் கொள்ளலாம் என்கிற ஒரு கருத்தை தெரிவித்ததுடன் இது போன்ற ஒரு மாஜிஸ்ட்ரேட் விசாரணை நட நடைபெறும் பொழுது இந்த வழக்கை பெரிது இந்த விவகாரத்தை பெரிதுபடுத்தக்கூடாது என்பது கூட போலீசாருக்கு தெரியாதா என்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டிருந்தார்கள் இந்த வழக்கு விசாரணை முதலில் நீதித்துறை நடுவர் மூலமாக நடைபெறுகிறது என்பது கூட போலீசாருக்கு தெரியுமா என்கிற ஒரு கருத்தையும் அவர்கள் குறித்திருந்தார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கும் வரை இந்த வழக்கை தாமதிக்காமல் நெல்லை சரக டிஐஜி விசாரிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தையும் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் சிபிஐ பலவிதமான அனுமதியை பெறுவதற்கு தாமதமாகும் என்பதால் அந்த கருத்தை அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் நீதித்துறை அறிக்கையின் அடி அறிக்கை வந்து ஒரு முக்கியமான கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டது அதாவது காவலர் ரேவதி சாட்சி அளிக்கையில் மிகவும் அச்சமடைந்திருந்தார் என்கிற ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதாவது நீதித்துறை நடுவர் நீதிபதி அந்த சாத்தான்குள் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றக்கூடிய காவலர் ரேவதியிடம் சாட்சியை விசாரிக்கும் பொழுது அவர் அச்ச உணர்வுடன் இருந்ததாகவும் அவருக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தையும் அவர் தெரிவித்திருந்தார் எனவே எந்த ஒரு கால தாமதமும் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது உடனடியாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்பது நீதிபதிகள் கராராக இருக்கிறார்கள் சட்ட நேரத்திற்கு அந்த வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் வழக்கு விசாரணை தொடங்க இருக்கிறது அஸ்லி நிச்சயமாக ஸ்டாலின் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்பாக தற்போது நம்மோடு பாலமுருகன் மனித உரிமை ஆர்வலர் தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார் இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு வழக்கு இந்த வழக்கில் தற்போது
சந்திச்சு அளிக்கக்கூடிய ஒன்றாகவும் இருக்கிறது ஆனால் நீதிமன்றம் தானாக வழக்கு எடுத்துக் கொள்வதற்கு முன்பாகவே இறந்து போனவருடைய அந்த அந்த ஜெயராஜினுடைய மனைவி அவர்கள் ஒரு புகார ஒன்றை அனுப்பி இருக்கிறார்கள் தங்கள் கணவனும் தன்னுடைய மகனும் காவல்துறையால் சித்திரவதை செய்யப்பட்டு அதன் காரணமாக அவர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு விரிவான புகார் ஒன்று அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது இந்த புகார் என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பிடிக்கக்கூடிய குற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் காம்யூனிஸ்டபுள் அஃபர்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு பிடிக்கக்கூடிய குற்றத்துக்கு ஒரு புகார் வருகின்ற பொழுது என்ன சொல்றாங்கன்னா குற்றவியல் நடைமுறை சட்டமாகட்டும் அல்லது சமீபத்தில் வந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பாகட்டும் இந்த மாதிரியான காங்கிரஸ் ரூல் அஃபான்ஸுக்கு உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கை என்பது பதிவு செய்யப்பட்டு அது வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதுதான் மிக தெளிவான ஒரு சட்டமாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த வழக்கை பொறுத்தளவுக்கு அப்படி ஒரு புகார் வந்திருந்தும் கூட இன்று வரை எந்த ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கையும் காவல்துறையாளர்கள் பதிவு செய்யவில்லை என்பது ரொம்ப மிக மோசமானது என்னன்னா ஒரு இரண்டு வகையான நடைமுறையை காவல்துறை கடைபிடிக்கிறது அதாவது வந்து வேறு ஆட்களாகவும் அதிகாரத்தின் மட்டத்திற்கு தொடர்புள்ளவர்களாகவும் இருந்தால் ஒரு வகையான நடைமுறை ஒருவரே அவர்கள் அதிகார மட்டத்தில் தொடர்புள்ளவர்களாகவும் அல்லது காவல்துறைக்கு வேண்டியவர்களாகவும் காவல்துறை சார்ந்தவர்களாகவும் இருந்தால் அதுல வந்து கண்டும் காணாமல் இருக்கின்ற மற்றொரு நடைமுறை என்பது இருக்கிறது சட்டம் எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருந்தாலும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதில் வந்து காவல்துறை வந்து நடத்துகின்ற அந்த மெத்தன போக்கு என்பது இதுல வெளிப்படுது இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு எஃப்ஐஆர் தான் இருக்கு அந்த இரண்டு பேரும் வந்து அழுது புரண்டார்கள் வீதியில் அப்படின்னு வந்து அதனால் காயத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள் என்று காவல்துறை பதிவு செய்த ஒரு எஃப்ஐஆர் மட்டும்தான் இருக்கு இரண்டு உயிர்கள் போல பின்னாலும் கூட இன்று வரைக்கும் ஒரு வழக்கு என்பது பதிவு செய்யப்படும் கொலை வழக்கு இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் இறந்து போனதற்கான வழக்குகள் கூட குறைந்தபட்சம் பதிவு செய்யப்படாத ஒரு போக்கு என்பது இன்னைக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ இது 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 வந்து மிகவும் வேதனைக்குரிய ஒன்றாக இருக்கிறது என்னன்னா உலக நாடு முழுக்க திரும்பி பார்க்கின்ற ஒரு இதா இருக்கு இதை வந்து நாங்க வந்து லாக் அப் டெத் நாங்க சொல்ல இது வந்து லாக் அப் மாடர்ன்னு நாங்க சொல்றோம் இது ஒரு நில லாக் அப் என்பதற்கான விரிவான ஒரு அறிக்கை வந்து ஏற்கனவே இதெல்லாம் லாக் அப் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து டி கே பாசு என்ற ஒரு வழக்குல மிக தெளிவான விரிவான ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறது வெறும் காவல்துறை இருந்து இயல்பா வந்து எல்லா லாக் அப் டெத்துமே போலீஸ்காரங்க வந்து அந்த சாகர நேரத்துல அந்த அந்த நபரை வந்து வெளியே கொண்டு போய் விடுறதோ அல்லது வேறு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் போட்டு விடுவதோ என்பது வழக்கமான ஒன்று அதை போலத்தான் இந்த வழக்கிலையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜெயில கொண்டு போய் அடைக்கிறாங்க தள்ளி இருக்கிற ஒரு ஜெயில வந்து அடைக்கிறாங்க எனவே இதை வைத்துக் கொண்டு இது காவல் மரணம் இல்லை அப்படின்னு மந்திரிமார்கள் பேசுவதெல்லாம் ரொம்ப வேடிக்கையானது அவர்களுடைய அறியாமையை காட்டுவதாக இருக்கிறது எனவே இந்த வழக்கில் உடனடியாக ஒரு நியாயமான விசாரணை என்பது நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற எல்லோரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது நீதி அந்த குடும்பத்திற்கு கிடைக்கப்பட வேண்டும் சட்டம் என்பது எல்லோருக்கும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு என்பதும் இருக்கு நான் ஒன்னே ஒன்னு சொல்லிக்கிறேங்க காவல்துறையினுடைய மனநிலை என்பது ஒரு அதிகாரத்துவமான மனநிலை ஒரு ஈகோயிசம் என்பது காவல்துறையில வந்து மிக வலுவா இருக்கு அதுதான் எல்லாத்துக்குமே காரணமா இருக்கு காவல்துறை தாங்கள் சட்டத்திற்கு மேலானவர்கள் என்று நினைக்கின்ற ஒரு போக்கு தான் ஒரு மிக மோசமான இந்த மாதிரியான தாக்குதல் நடைபெறுவதற்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு நாங்க சொல்றேன் நன்றி திரு பாலமுருகன் இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர் வினிலா தற்போது மருத்துவ விடுப்பில் சென்றிருந்தார் ஏற்கனவே நான்கு நாட்கள் விடுப்பில் சென்றிருந்தவர் தற்போது பதினைந்து நாட்கள் விடுப்பாக அதை மாற்றியிருக்கிறார் கூடுதல் உரங்களை பெறலாம் செய்தியாளர் சிவமணி இணைகிறார் சிவமணி தற்போது இந்த வழக்கினுடைய நிலவரம் என்பது எந்த நொடியும் இதை ஒரு நொடி கூட வீணாக்க கூடாது என்பதை நீதிபதிகள் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் ஆதாரங்களை அழிக்கக்கூடும் என்பதால் அடுத்த கட்ட விசாரணை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறார் தொடர்பான வழக்கு ஒருபுறம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போது மருத்துவர் இந்த ஜெயராஜ் பெனிக்ஸ் உள்ளிட்டோருடைய உடல்நிலையை பரிசோதித்து மருத்துவ சான்றிதழ் வழங்கிய மருத்துவர் விடுமுறையில் சென்றிருக்கிறார் அது தொடர்பான என்ன விவரங்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன நிச்சயமாக அஸ்லி அதாவது 
இந்த மருத்துவர் வினிலா தான் இந்த கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி தந்தை மகன் இருவரும் தாக்கப்பட்ட நிலையில இருபதாம் தேதி காலையில காலை ஏழு மணிக்கு இந்த சாத்தாங்குளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு இந்த தந்தை மகன் இருவரும் அழைத்து வரப்பட்டிருக்கிறார்கள் காலை பதினோரு மணி வரைக்கும் மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு பரிசோதனைகள் மருத்துவங்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது பதினோரு மணிக்கு அவர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இந்த விளக்கமாக கைது செய்யப்பட்டு அவர்கள் வந்து ஒரு நீதித்துறை நடுவர் முன்பு நிறுத்தப்படும் முன்பு அவர்களிடம் மருத்துவ சான்று பெறுவது வழக்கமான ஒன்று இந்த வழக்கமான மருத்துவ சான்று பெறுவதற்காக மருத்துவர் வினிலாவிடம் இந்த காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் அவர் இந்நான்கு மணி நேரம் பரிசோதித்து இதற்கான சான்றிதழை வழங்கியிருக்கிறார் அதாவது ஒரு அவர் உடல் நலம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அவர் சிறையில் அடைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுல பிட்னஸ் சர்டிபிகேட் அந்த வந்து நான்கு மணி நேரம் பரிசோதித்து இந்த மருத்துவர் வழங்கியிருக்கிறார் அதன் அடிப்படையிலேயே அதை தொடர்ந்து நீதித்துறை நடுவரிடம் சென்று அவரிடம் பதினைந்து நாட்கள் அவர் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து கோயில்பட்டி சிறையில் அவங்க அடைக்கப்பட்டார்கள் தற்போது அவர்கள் உயிரிழந்த நிலையில் இந்த வழக்கு விசாரணை அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கிய கட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது திருநெல்வேலி சரக டிஐஜி பிரவீன்குமார் அபினபு விசாரிக்க உங்களால் உங்களால் விசாரிக்க முடியுமா என நீதிபதிகள் கேட்ட நிலையில தற்போது வழக்கு பன்னிரண்டு மணிக்கு வரக்கூடும் அப்படிங்கிற தகவல் வெளியாகியிருக்கிற நிலையில இந்த மருத்துவர் அப்படிங்கிறவங்க கடந்த நான் அது இந்த சம்பவம் அவங்க உயிரிழந்ததை அடுத்து நான்கு நாட்கள் விடுமுறையில சென்ற அவர் தங்களுடைய விடுமுறையை நீட்டித்து தற்போது மருத்துவ உடுப்பாக பதினைந்து நாட்களுக்கு நீட்டித்திருக்கிறார் அதற்கான தகவலை தூத்துக்குடியினுடைய இணை இயக்குனர் தூத்துக்குடி மருத்துவத்துறையினுடைய இணை இயக்குனர் பொன் இசைக்கு நம்மோடு பகிர்ந்திருக்கிறார் இப்போ இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணைக்காக அவரை வரவழைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் ஏதேனும் தொடரப்பட்டிருக்கிறதா அது தொடர்பான ஏதேனும் இதுகள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றனவா நிச்சயமாக அஸ்லி அதாவது தற்போது இந்த வழக்கு விசாரணை அப்படிங்கிறது நிதித்துறை நடுவர்கள் ஏற்கனவே நேற்று வரை பாரதிதாசன் மற்றும் ஹேமா நேற்று வரை விசாரித்திருந்த நிலையில தற்போது வரை அது தொடர்பாக அவர்களுக்கு சம்மன் எதுவும் அனுப்பப்பட்டதாக தெரியவில்லை இந்த வழக்கை தொடர்ந்து அவர்கள் விசாரிக்கக்கூடிய நிலையில அவர்கள் அவருக்கும் இது தொடர்பான சம்மன் அளிக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற தகவல் வெளியாக இருக்கிறது அது தொடர்பாக சம்மன் அனுப்பப்பட்டால் அவர் சாட்சியம் அளிக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படும் அவர் உடலில் காயங்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத குறித்து கொண்டாலும் கூட அதற்கான தகுதி சான்றை அவர் வழங்கியிருக்கிறார் தகுதி சான்று எவ்வாறு வழங்கினார் என்பது குறித்து அவரிடம் விளக்கமாக அந்த நீதித்துறை நடுவர்கள் அந்த வழக்கை அந்த இந்த இதை விசாரிக்க விசாரணையின் போது அவரிடம் கேட்கக்கூடும் அந்த அடிப்படையில் அவர் நேரில் வந்து ஆஜராகி அதற்கான பதிலை அளிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் தற்போது மருத்துவ உடிப்பில் சென்றுள்ளதால் அவர் மருத்துவ உடிப்பு முடிந்துதான் இந்த விசாரணைக்கு வருவாரா அப்படிங்கிற நிலை இப்ப தற்போது இருக்கிறது அந்த வழக்கு விசாரிக்கக்கூடிய நீதித்துறை நடுவர்கள் உடனடியாக வந்து இந்த எந்த ஒரு நொடியும் தாமதிக்க கூடாது என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில உடனடியாக வந்து வழக்கு விசாரணையில் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டால் அவர் வரக்கூடிய நிலை ஏற்படும் ஆசை நிச்சயமாக சிவமணி இது தொடர்பான மேலதிக விவரங்களை மீண்டும் பெறுகிறேன் தற்போதைய விவரங்களை வழங்கி வைக்க நன்றி தொடர்ந்து சாத்தான் குளம் வழக்கு தற்போது மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விவகாரத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த வழக்குக்கு ஒரு நொடி கூட விசாரணையை வீணாக்க கூடாது என்ற நிலையில் நீதிபதிகள் இந்த வழக்கை சிபிஐக்கோ சிபிஐடம் போகும் வரை அதற்கு முன்னதாக சிபிசிஐடி வசம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அவர்கள் விசாரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்பது தொடர்பான கேள்வியை தற்போது எழுப்பியிருக்கிறார்கள் அதற்கு தமிழக அரசு பதிலளிக்க தற்போது நேரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கு இருக்கக்கூடிய நமது செய்தியாளர் ஸ்டாலின் இணைகிறார் ஸ்டாலின் இந்த விவகாரத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ தமிழக அரசு தரப்பிலிருந்து என்ன மாதிரியான ஒரு வாதம் முன்வைக்கப்படலாம் அவர்கள் சிபிஐக்கு அந்த வழக்கை மாற்றி இருக்கக்கூடிய நிலையில் தற்போது இந்த சிபிசிஐடிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அது பற்றி விவரங்கள் கண்டிப்பாக அஸ்லி அதாவது ஏற்கனவே இந்த வழக்கு விசாரணை தொடங்கியதுமே நீதிபதிகள் இரண்டு பேருமே அதாவது நீதியரசர்கள் பி என் பிரகாஷ் மற்றும் புகழேந்து இருவருமே சம்பந்தப்பட்ட அந்த காவல்துறையினர் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருந்தனர் அதாவது ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் முன்வைத்திருந்தனர் குறிப்பாக அந்த பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையும் அதே போல நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் அளித்த அந்த விசாரணை அறிக்கையின் அடிப்படையில் அவர்கள் தீர்க்கமான ஒரு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருந்தனர் அதாவது அவர்கள் இறந்ததற்கான ஆதாரங்கள் அடிபட்டு காயங்களுடன் அவர் இறந்திருக்கிறார்கள் ஒத்துழைக்காமல் <laughs> 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 
ஆஜரான வழக்கறிஞர் இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த மட்டிலும் நடந்தது தகவல் நடந்த தவறுகள் உண்மைதான் என்பதை ஒப்புக்கொண்டு வருத்தம் தெரிவித்திருந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த நிகழ்வு தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற ஒரு தகவலையும் அவர் தெரிவித்திருந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த விவகாரத்தில் போலீசாருடைய மன உளைச்சல் காரணமாக இது போன்ற சம்பவம் நடைபெற்றதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார் இப்படி மூன்று கருத்துக்களை அவர்கள் தெரிவித்திருந்தனர் இதன் மூலம் அரசு தரப்பில் நடைபெற்ற சம்பவத்தை அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது ஒருபுறம் இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் சிபிசிஐடி விசாரணையை பொறுத்த மட்டிலும் தமிழக அரசு தான் சிபிசி அதாவது சிபிஐ விசாரணையை வேண்டும் என்கிற ஒரு கோரிக்கையை தமிழக அரசு தான் முன்வைத்திருந்தது உச்சபட்ச விசாரணையாக பார்க்கக்கூடிய சிபிஐ விசாரணையை ஆனால் சிபிஐ விசாரணையில் தாமதம் ஏற்படுத்தலாம் என்பதால் தான் தென்மண்டல அதாவது நெல்லை மண்டல டிஐஜி அல்லது நெல்லை சிபிசிஐடி இந்த வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தை முன்கூட்டியே விசாரிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தை நீதிபதிகள் தெரிவித்திருந்தனர் இந்த விசாரணையை பொறுத்த மட்டும் போலீசார் இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாகத்தான் இருக்கும் ஏனென்றால் சிபிஐ விசாரணை எப்படி தமிழக அரசு தானாக முன்வந்து வழங்கியதோ அதே போல தமிழக அரசே இந்த தென்மண்டல அந்த நெல்லை மன்றத்தினுடைய டிஐஜியாக இருந்தாலும் சரி அதே போல நெல்லை சிபிசிஐடியாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் இருவதும் இந்த வழக்கை விசாரிப்பதில் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சிரமம் இருக்க போவதில்லை அவர்கள் இந்த வழக்கை விசாரிப்பதில் அவர்கள் மறுப்போ அல்லது வேறு விதமான ஆட்சேபனையோ தெரிவிக்க போவதில்லை எனவே முழுக முடிஞ்ச முடிஞ்ச வரை இந்த விஷயத்தை பொறுத்த மட்டிலும் நீதிபதிகள் தெரிவித்த கருத்தின் அடிப்படையில் சிபிஐ இந்த வழக்கை விசாரித்தாலும் தாங்கள் ஒத்துழைக்க தயாராக இருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டது போல தென்மண்ட அதாவது நெல்லை மண்டலத்தினுடைய டிஐஜி அல்லது நெல்லை சிபிசிஐடியோ விசாரிப்பதில் தங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆட்சேபனையும் இல்லை என்கிற ஒரு கருத்தை தான் அவர்கள் தெரிவிப்பார்கள் அதன் அடிப்படையில் தான் அடுத்த கட்ட விசாரணை அதாவது சிபிஐ இந்த வழக்கை விசாரிக்க போகிறதா அல்லது நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டது போல நெல்லை டிஐஜி அல்லது சிபிசிஐடி இந்த வழக்கை விசாரிக்க போகிறார்கள் என்பது அடுத்த கட்டமாக நடைபெற உள்ள விசாரணையில் நமக்கு தெளிவாக தெரிய வரும் ஆஸ்லி ஸ்டாலின் இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே இங் இதில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு தொடரப்பட்டிருக்கக்கூடிய காவலர்கள் துறை ரீதியாக அவர்கள் மீது இரண்டு பேர் காத்திருப்போர் பட்டியலும் ஒருவர் பணி நீக்கமும் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இப்போது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விவகாரத்தில் இவர்களுக்கு உச்சபட்சமாக சட்ட ரீதியாக என்ன மாதிரியான தண்டனை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அது பற்றி நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஏதேனும் அறிவிப்பு கிடைத்திருக்கிறதா அதாவது ஆஸ்லி இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே காவல்துறையினர் அவருடைய தவறை ஒப்புக்கொண்டு தான் துறை ரீதியான நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கிறார்கள் நீதிமன்றம் எப்போது இந்த பிரச்சனையை தானாக முன்வந்து வழக்காக எடுத்துக்கொண்டதோ அப்போதே இந்த வழக்கு கவனம் பெற்றிருந்தது அதன் அடிப்படையில் உடனடியாக இன்று காலை தென்மண்டல காவல் ஐஜி சண்முக ராஜேஸ்வரன் சம்பந்தப்பட்ட காவலர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார் அது ஒருபுறம் இருந்தாலும் கூட சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது ஏனென்றால் சமூக வலைதளங்களிலும் சரி தேசிய அளவிலும் சரி இந்த பிரச்சனை மிகப்பெரிய அளவிலான விவாத பொருளாக மாறியிருக்கக்கூடிய சூழலில் அவர்கள் மீதான நடவடிக்கை குறித்து பெரிய அளவிலான எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது அந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான ஆதாரங்களும் அதற்கு தேவையான ஆவணங்களும் அறிக்கைகளும் நீதிபதிகளுக்கு போதிய நீதிபதிகளுக்கு போதிய அளவு கிடைத்திருக்கிறது அதன் அடிப்படையிலேயே அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் குறைஞ்சபட்சமாக வழக்கு பதிவு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கிறது ஏனென்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த போலீசாருடைய முதல் தகவல் அறிக்கைகளும் தற்பொழுது கிடைத்திருக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்து கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களின் அடிப்படையிலும் பார்க்கும் பொழுது இந்த விவகாரத்தில் முரண்பட்ட தகவல்கள் இருப்பது நமக்கு பட்ட விளைச்சமாக தெரிகிறது அதன் அடிப்படையில் போலீசார் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சட்ட ரீதியாக முதற்கட்டமாக அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது பொதுவாகவே போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் பொழுது அவர்கள் மீது எஃப்ஐஆர் உள்ளிட்ட அந்த முதல் நடவடிக்கை எடுக்கும் போது ஒழுங்கு நடவடிக்கையின் பேரில் தான் அவர்கள் காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்படுவதும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவது போன்ற நடவடிக்கை எல்லாம் மேற்கொள்ளப்படும் தற்பொழுது தென்மண்டல ஐஜி அந்த நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அது நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் நடைபெறப் போகிறதா அல்லது காவல்துறையினரே நேராக வந்து அந்த நடவடிக்கையை தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்பாக தற்போது கிடைத்திருக்கக்கூடிய அன்பை செய்திகளை பார்த்து விடலாம் கல்வி கட்டணம் செலுத்த தனியார் பள்ளிகள் நிர்பந்திக்க கூடாது என தமிழக அரசு தற்போது அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் பள்ளிகளில் கல்வி கட்டணம் வசூலிப்பதை தனியார் பள்ளிகள் வாடிக்கையாக வைத்திருக்கின்றன இது தொடர்பாக பெற்றோர் தரப்பிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் பல்வேறு புகார்கள் தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வந்தன இந்த நிலையில் தனியார் பள்ளிகள் இந்த காலகட்டத்தில் கட்டணத்தை வசூலிக்க கூடாது பெற்றோரை அதற்காக நிர்பந்திக்க கூடாது என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது இது உயர்நீதிமன்றம் எழுப்பிய கேள்வியிலிருந்து தற்போது தமிழக அரசு இந்த தகவலை
வண்ணம் இருக்கிறது இது தொடர் புகாராகவும் எழுப்பப்பட்டது தற்போது அது தொடர்பான அந்த விளக்கத்தில் தமிழக அரசு பெற்றோரை தனியார் பள்ளிகள் கட்டணத்தை தருவதற்கு நிர்ப நிர்பந்திக்க கூடாது என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது நம்முடைய செய்தியாளர் மதன் இணைகிறார் மதன் தற்போது கல்வி கட்டணம் செலுத்த தனியார் பள்ளிகள் நிர்பந்திக்க கூடாது இந்த விவகாரத்தை தமிழக அரசு முன்னமிருந்தே வலியுறுத்தி வருகிறது உயர் நீதிமன்றத்தில் தற்போது என்னென்ன விவரங்களை தமிழக அரசு தாக்கல் செய்திருக்கிறது இந்த வழக்கை பார்க்கும் போது இந்த கொரோனா பரவலை தடுக்க ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தனியார் பள்ளிகளில் கல்வி கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என்றும் தமிழக அரசு கடந்த ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி ஒரு அரசாணை பிறப்பித்தது அதே சமயம் ஆசிரியர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு மற்றும் அகில இந்திய தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டது அதாவது கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக மாணவர்களிடம் எந்த கல்வி கட்டணம் வசூலிக்காமல் இது போன்ற பள்ளிகளை நடத்த முடியாது என்று ஏற்கனவே மனுதாள தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அதாவது கல்வி கட்டணம் வசூலித்தால்தான் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் ஊதியம் வழங்க முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது எனவே கடந்த மூன்று மாதங்களாக அங்கு பணியாற்றும் அனைவருக்கும் சம்பளம் வழங்கி வருவதாகவும் தற்போது கல்வி கட்டணம் வசூலிக்க அனுமதித்தால்தான் ஆசிரியர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் தொடர்ச்சியாக சம்பளம் கொடுக்க முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த வழக்கை ஏற்கனவே விசாரித்த நீதிபதி மகாதேவன் இது போன்ற காலத்தில் ஆன்லைன் மூலமாக தற்போது வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டாலும் அந்த வகுப்புகளை நடத்துவதற்கான ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க அந்தந்த பள்ளி அந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நிதி தேவைப்படுகிறது எனவே இது போன்று கல்வி கட்டணமே வசூலிக்காமல் எப்படி ஆசிரியர்களுக்கும் உங்களுக்கும் ஊதியம் வழங்க முடியும் என்று ஏற்கனவே நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரிக்க வந்தபோது தமிழக அரசு ஒரு புதிய விலகம் கொடுக்கப்பட்டது அதாவது தனியார் பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் கல்வி கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என்று அரசாணை கொண்டு வரப்படவில்லை கல்வி கட்டணம் செலுத்த தயாராக உள்ள பெற்றோர்கள் அவங்களுடைய கட்டணம் செலுத்திக் கொள்ளலாம் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்தது அதே நேரத்தில் எந்த ஒரு பெற்றோரையும் வற்புறுத்தி கட்டாயப்படுத்தி அவரிடம் கல்வி கட்டணத்தை வசூலிக்க கூடாது என்றுதான் தமிழக அரசின் நோக்கமாக உள்ளதாக தெரிவித்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் தனியார் பள்ளிகளில் அனைவருக்கும் கல்வி பெறும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் இருபத்தி ஐந்து சதவீத மாணவர்கள் இலவச இலவச இடம் வழங்கப்படும் அதற்கான நிதி தமிழக அரசு வழங்க வேண்டிய நிதி சுமார் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் விரைவில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படும் அந்த ஒரு நிதியின் மூலமாக மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு தனியார் பள்ளிகள் தங்களுடைய செலவுகளை பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்ற ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டது இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி அவர்கள் இது போன்று கட்டணம் செலுத்துவதற்கு வேறு மாற்று முறைகள் அதாவது முழுமையாக செலுத்த வேண்டும் என்று சில பள்ளிகள் தெரிவித்துள்ள நிலையில் அவர்களுக்கு தவணை முறையில் செலுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை ஆராய்ந்து அதன்படி தமிழக அரசு புதிய திட்டம் கொண்டு வர வாய்ப்புள்ளதா என்று கேள்வி எழுப்பி இத்தொடர்பாக ஜூலை ஆறாம் தேதி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளார் நிச்சயமாக மதன் தற்போது கல்வி கட்டணம் வசூலிப்பது தொடர்பான அந்த விவகாரத்தில் பெற்றோர்களை தனியார் பள்ளிகள் கல்வி கட்டணம் செலுத்த நிர்பந்திக்க கூடாது என்று தமிழக அரசு தற்போது தெரிவித்திருக்கிறது அது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை செய்தியாளர் மதன் தர கேட்டோம் சாத்தான்குளம் வழக்கில் உயர்நீதிமன்ற கிளையில் மீண்டும் தற்போது விசாரணை தொடங்கியிருக்கிறது நம்மோடு தொலைபேசி வாயிலாக முன்னாள் சிபிஐ அதிகாரி ரகோத்தமன் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த வழக்கை இனியும் விசாரணையில் ஒரு நொடி கூட தாமதப்படுத்தக்கூடாது எனவே இந்த வழக்கை சரக டிஐஜிக்கோ இல்லை சிபிசிஐடிக்கோ அவர்கள் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான விசாரணை நடத்துவதற்கான ஏதேனும் வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க தமிழக அரசு அதற்கு பதிலளிக்க அடுத்தகட்ட விசாரணை நடைபெற்று ஒரு கிரைம் நம்பர் 
ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது வந்து எகென்ஸ்ட் 